شهر رمضان السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبي بعد أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فأغسلوا أجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين সম্মানিত ভাই জানতে চেয়েছেন যে শরীয় সম্মত অজুর পদ্ধতি কি শরীয় সম্মত অজুর পদ্ধতি দেখেন দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় এক হচ্ছে ওয়াজিব পদ্ধতি যা না করলে অজু হবেই না মোটেও হবে না আর তা হচ্ছে পবিত্র কোরআনে যে আইতি আমি তেলাওয়াত করলাম আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ইয়াহানু হে ইমানদারগণ যখন তোমরা সলাতের ইচ্ছা করো তখন তোমরা মুখমন্ডল ও হাত দুটি কোনোই পর্যন্ত ধৌত করো মাথা মাসে করো এবং দুর্পা তখনো পর্যন্ত ধৌত করো সুরাম মায়দা আয়ত নম্বর ছয় এর বর্ণনা হচ্ছে যে মুখমণ্ডল একবার ধৌত করতে হবে কুলি করা ও নাক ঝাড়া মুখমণ্ডল ধৌত করার অন্তর্গত হাত ধৌত করার সীমানা হচ্ছে মানে মধ্য আঙ্গুলের প্রান্ত সীমা থেকে কোনই পর্যন্ত একবার ধৌত করা হাত ধৌত করার সময় কবজি ধৌত করা হলো কি না এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে অনেক লোক অসতর্কতাবশত শুধু হাতের ওপর অংশ ধৌত করে এবং কবজি ছেড়ে দেয় এটা বিরাট ভুল তারপর একবার মাথা মাসে করা কোন কান মাসে করা মাথা মাসের অন্তর্গত শেষে দু পাঁচ টাকনো পর্যন্ত একবার ধৌত করা এটা হচ্ছে অজুর সর্বনিম্ন অজীব পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে মুস্তাহাব পদ্ধতি প্রথমে বিসমিল্লা বলে অজু শুরু করবে দু হাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে তারপর তিন চুল্ল পানি দ্বারা তিনবার কুলি করবে ও নাক ঝাড়বে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করবে এরপর দু হাত কোনই সহ তিনবার করে ধৌত করবে প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত একবার মাথা মাসে করবে মাথা মাসের নিয়ম হচ্ছে দু হাত পানিতে ভিজিয়ে ভিজা হাত মাথার সামনের দিকে থেকে শুরু করে পিছনের দিক নিয়ে যাবে অথবা আবার তার সামনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে এরপর কান মাসে করবে মানে দু তর্জনী দু কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে ভিতরের অংশে মাসে করবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের বাইরে অংশ মাসে করবে সব শেষে দু পাঁচ টাকু সহ তিনবার করে ধৌত করবে প্রথমে ডান পা তারপরে বাম পা ওজুর শেষ হলে একটি দোয়া আছে সেই দোয়াটা আমাদেরকে পড়তে হবে আশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহিন তো এই হচ্ছে আমাদের ওজুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যে ব্যক্তি এই দোয়াটি মানে পাঠ করবে তার জন্য বেহস্তের আটটি দরজায় খুলে দেওয়া হবে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এভাবে নবী করিম সাল্লাম থেকে সেই সান্নাতে হাদিসটি বর্ণত হয়েছে হাদিসটি পাবেন সেই মুসলিম কিতাব উত্তাহারাজ বাবুল অজুর মধ্যে হাদিসটি এসে যে অজুর পর মুস্তাহাব দোয়া এবং তিরমি জিতেও এসে হাদিস নাম্বার আপনার পঞ্চাশ তো সব মিলিয়ে হলো যে অজু আমাদেরকে সঠিকভাবে করতে হবে নচেত আমাদের নমাজ শুদ্ধ হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছি